你就嫁给我当媳妇儿怎么样？你那么变态啊！现在大家都喜欢逼婚嘛，我刚从家里逃婚逃出来，你又开始逼婚，要么给钱，要么给人。万历初年，天子年幼，首辅张居正当国，推行新政，国富民丰。然而，在看似平静的日子里，却潜藏着无数危机。我叫叶小天，这儿的人呢都管我叫老大。这儿的人是谁？他们是犯人，也是官，五品以上的官。你能问我几品？你猜呢？老大，又有犯人到了。等着，看，又有钱赚了。我是这玄子房的牢头叶小天，报上名了。本官，兵部员外郎刘勇。本官，我这玄子房里没官，全是囚犯。说吧，你能拿出多少孝敬？孝敬？什么孝敬、嗯？卸掉枷锁一两银子，睡干草布一两银子。睡床铺二两银子，白面馒头一钱一个，肉包子五钱一个，一桌酒席二两，不零点。想要女人也可以啊
，二十两。呃、本官因带壶值守，丢失了冰徒如玉，没钱。没钱？可以啊，那就跟他们一样。大理寺卿给我搓澡，嗯，户部提举给我挑水，哎，印钞大使给我更衣，督察检校给我捧灶、哎。您能干点什么呀？大人，兵部这厮一看就毛手毛脚的，哪儿伺候得了您呢？对呀、啊，兵部的饭桶向来也没什么用处。叶头。这位刘大人跟我是老相识，给点面子，别太难为他了。老东西，这刘大人呢、啊，我知道他清官没钱。你把他倒过来，抖了抖了都抖不出一文钱来。如果是清官落难呢？我叶小天自然不会为难他。可如果让我知道你骗我，老头儿，你知道他？谁敢骗你呀、啊？哎，老头儿，你还在研究这易经呢？这已经早过时了。什么叫过时了？你知道天底下过时的事情有多少？真能过时吗？就算他过时了，哪天他又回来了，谁知道？你小子懂什么呀？这易学之理，博大精深。老夫光是窥其项背，就已经受益良多。哪像你呀、啊，管个监狱，成天穿的漂漂亮亮的啊，能捞点就捞点，能塞点就塞点，亏老夫还有点钱，要不然都对付不了你。老头，我前些天呢。认识了一个西洋和尚，他教给了我一套用这个西洋力啊推演的这个这个占星术，比你这易经好玩多了。什么什么占星术，西洋占星术，怎么能跟咱中国易经比呢？这是那是天差地别呀、啊！你、哎，对了，你不是喜欢给人算卦吗？我就用这西洋力给你来一卦如何？好，我看你怎么个班门弄斧法。我呢，先把你这个生辰八字呢换成西洋历。你是处女座。什么什么？我是什么什么东西？我是什么？处女座。我是处女。啊。莫名其妙的，一派胡言！你一开始你就讲错了，你故意的是吧？你。我我我明明是个大男人，你说你说我是女人，说女人也就算了，还是个处女，你你你是胡，你你是包我还是贬我的？我处女还得有个座，你，这<笑>个一点都不好笑。我告诉你，你说我是处女座，那么你是什么座？你太监座，难怪嘛，咱们俩连沟通都难沟通嘛，是不是？怎么怎么沟通啊？啰嗦加毒舌，处女座两大特征，准不准？叶老头。一会儿给你玩。嗯。原吏部员外郎杨林，卖官鬻爵，收受贿赂达七万两日军，判处绞刑。另外，附二两银子，做断头酒之用。的大限到了，这个呢是给你买断头酒的钱，这你也要。要不然摊到后来还得还回去。那您自个儿收拾收拾。叶头，老夫有一桩大事请你帮忙。
，早有饭碗事儿，就免开尊口。不不不不不，绝对不是什么。哎，这这，我就是想请你帮我带回去一封家书。你要是帮我带这封家书的话，我一定会给你点好处，表现一份人心。串通犯官内外勾结，一经查处便是死罪。我什么都不串通，我自从关进来之后，四面八方的关系都跟我断了。我就是写了一封家书，麻烦你帮我带回去。就这样，就这样。那你刚刚说的好处多少？五十两。你家在哪？一个“丽”字儿，一个青山绿水的“青”，荆州。荆，湖广到荆州啊？不远不远，就一会儿就到了嘛。老头，你玩我呢？两千多里的路啊，我不去。不是，我我我五十两啊，五十两，你你去一一会儿，一眨眼就回来，五百两。我考虑考虑。叶头，叶头，叶叶叶头，叶大人，叶大人，五百两，五百两就送一封信，这么简单的事儿，你干嘛不答应啊？我回来了，我再也不回这个家了。哎，嫂子，你这怎么了？你这个笨瞎子，我今天要被打死你不可！喂，哥哥，谁给你这么大胆子啊？啊？你说这好好的铺子，越说当就当出去了啊？那是老子用这一辈子当牢头的积蓄给你置办的房产，我今天打死你这个笨蛋！别别别别别，你消消火，消消火，怎么还动上手了？你这大哥也太不争气了，出去做生意赔了不说，还把铺子给当了，到现在还欠下一百多两银子，这让我们日子怎么过呀？败家的玩意儿，给我出来！儿子，这是我一辈子的积蓄，才给他弄了这么个房产。我本来指望你们哥俩好好过日子。谁知道这个败家子儿，说当就给当了。你说他这不孝子孙，怎么能对得起你死去的娘？哎，行了，爹，您老人家也别伤心了。这件事交给我，我来想办法。李大人，四不走。今日提杨林上刑场，快带我们验明正身。哎，李大人，嗯，是这样，那杨老头啊，昨天晚上喝断头酒喝过了，这会儿还迷迷糊糊的呢，怎么问话验身啊？不是这样，兄弟们呢，就先喝口茶，我去整两桶井水，帮他清醒清醒。上刑场可耽误不得，就一炷香的功夫，快点！哎哎哎。我就算到你会来。屁，你是听到我脚步声了？那个，我答应你，信早就写好了，受信人的地址在里头仔细的写出来了，答应你的五百两银子也写在里头。你放心吧，我叶小天既然答应了。这封信我一定帮你送到。爹，大哥，张思义那边我已经说好了，以后咱们家这个世袭的狱卒，就由大哥来接班了。我这就走了。小二，这下可苦了你。你大哥好歹去过京城的郊县，你连京城的门都没出去过，这丑不愣子一下子让你跑湖广，这路是。不知道要发生什么危险的事情，孩子，路遇不平，千万别多管闲事。你是个孝顺孩子，说起来有的时候，你什么都挺好的，就是有时候这个性子有点驴了吧唧的。儿子，这是出门在外，你可千万别犯浑。哎，行了，爹，你放心吧。
等我办完事了，我就马上回来。二弟，都怪大哥不好，害得你还要走这么远的路。切，说什么呢，大哥？咱们都是一家人，一家人不说两家话啊。爹，大哥，我走了。切的冰床图是关于云贵一带。亳州大土司杨永龙素有野心，我怀疑他与此事有关。想把此案交给你去办，你可愿意？愿为朝廷效死。朝廷已经派遣官员。到贵州调查兵房图失窃一事，你要调查其人行踪并诛之。这是朝廷的人呐、啊，来得这么快。此人乃兵部五选司主事哀封，是兵部尚书选派出来，以新任湖县典史的身份。前往贵州调查兵房图的下落，而且要查办盗取兵房图的人。朝廷已经知道了什么？在贵州，只有湖县是刘官制，其他的地方，他更难站稳脚跟。这挨风到不了湖县的。这位大哥，嗯，我想跟您打听一下杨家怎么走啊？哦，哪个杨家？他们家主人是在京城做官的，叫杨林。呸！哎，大婶儿，嗯，啊，大姐，我想问一下杨家怎么走啊？就是他们家主人是在京城做官的，叫杨林。呸！这都什么毛病啊？庆州百姓也太不友好了吧！切！来，小胖，嗯，我问问你，杨林他们家怎么走啊？嗯，给我来一糖人。可以说了吧？不知道。嘿，嘿，你个小兔崽子，玩了一辈子的鹰，被个小肥鹰给抓了。葛龙兄弟啊，少安勿躁，少安勿躁。<笑>你是不知道啊，我们夏家男丁兴旺，这小妹莹莹啊，是唯一的女娲。老祖宗啊，可把她视为掌上明珠啊。对，可不。海王，<笑>葛龙兄见谅。不要着急啊，夏大哥，等莹莹啊，等多久我都愿意。哎，小妹来了，小妹来了，哦，来了。哎，哎，人呢？大哥，莹莹呢？这，这怎么回事
，小妹呢？刚才还在呢，这还不快找去！哎，走走走走走，快点，走走。怎么回事啊，大哥？我就说嘛，这小妹就是个无法无亲的主，她不愿意嫁，你非逼着她嫁。格龙可是同仁府第一勇士，哪儿配不上她了？总算让我找到了。哇，这杨府也够气派。哼，我，你小子打秋风也不看看地方。我杨山寿有这么好骗的吗？三少管家，我和杨大人那真的是故旧啊。我途经宝地。盘缠用尽，求一份诚意而已啊！我呸！我家老爷什么时候教你这种不成器的姑舅了？啊，混到上门要饭的地步！哎，给我揍他！你给我打他，他敢口为师！刚才说什么呢？我我和杨大人一点关系都没有。大声点！我和杨大人一点关系都没有。<笑>见人就是矫情啊，不见棺材不落泪呀啊！杨、啊、林这死鬼，临死还摆我一道。看那老东西，估计他亲妈来了都不认识，想从他手里要五百两，太不和谐了。哎，说你呢，你是干什么的？路人，呃，纯属路过。嗯，哎，走，走。哎，兄台，这是怎么了？我听说，这个杨夫人啊。那是贪财吝啬，风评极差。想不到，啊，果然如此。这杨夫人那么贪财啊？可不是，杨家小姐就因为是妾生的，不受待见，都被赶出府来，就住在前面乡里的小房子里，每天只给两碗饭吃。你一个外人还想占杨家的便宜吗？赶紧走吧。事情就一定要办到，你一定要办到，要不然神赠之，鬼厌之，人诛之啊！长得这么老又这么丑，肯定不是他奶奶，不是你孙女，你还打人家？哼，杨家的闲事你也敢管，厉害！你不要走，你给我等着，等等着我就等着。嗯，小姑娘，这是你家啊？那刚才那个老巫婆打你的时候，为什么没人出来管管？我娘去年生病过世了，我娘死后，大娘就说我是扫把星，把我赶出来，一个人住在这小院子里。这么没人性啊！那你爹呢？我爹在京里做官，要好久好久才能回来一次。那你还有没有别的亲人啊？我还有一个亲姨，我娘临终的时候告诉我，要是有人欺负我，就让我去投奔我的亲姨。你
时间，你看，这是我娘留给我的地址。同仁，你想去找你姨娘吗？嗯，那我带你去。真的？真的？反正我现在也不想回家，也没地方去。哼。有人吗？这样，你先把它收好。你放心，姐姐答应你的事情一定会做到的，别害怕啊。嗯。有人在家吗？干什么？我现在心头唯一挂记的就是，就是我那女儿，她是妾室所生。素来不受夫人待见，我怕我走了之后啊，我夫人更会欺负于他。那么我就想写一封家书，麻烦你带回去。这封家书其实就是我的遗书，我要分割家产，留一部分钱给我的女儿，让她当成嫁妆，起码能保她温饱。你就是杨小姐吧？我叫叶小天，是京城来的。我受你爹杨林所托，就在那儿。我，就是那小子，还我们家不闲事儿。不是他，是个军校的姑娘。走，来，先不跟你说了，改天再见。站住了，别跑！你干嘛去？小子，你跑！别跑！站住！你跑？看你往哪儿跑！带走，上。那轻点，进去。走，别动我。轻点。三少，这是怎么回事？夫人，这小子鬼鬼祟祟溜进我们花园，一见我就跑啊！哼，让我逮着了。问他来历，他打死不说。我看这人，肯定是个贼。你才是贼呢！这位关老爷，您可是这里的县太爷啊！放开他！嗯，嗯，嗯，不错，本官正是此地县令。县太爷，小人不是贼，小人名叫叶小天，乃京城人士，此来靖州，是受杨林杨大人临终嘱托，来替他送遗书的。啊，遗书，兄长，啊、遗书。啊！什么？啊、我媚婿他，他已经死了。媚婿，妹妹，节哀顺变。妹妹，遗书在哪儿呢？对呀、啊，我媚婿的遗书呢？快拿出来。嗯嗯，怎么？难道你想诓骗本官？来呀、啊，搜他的身。哎、嗯，慢着。我自己拿，自己拿。嗯，拿。给老爷。哎呦，这心里说了些什么呀？什么鬼啊？县太爷竟然是杨夫人的亲哥哥，那娘们儿吝财如命。要是让他知道了遗书的内容，估计我连写遗书的时间都没有了。哎，知县大人，正如信上所说，小的此来靖州是来接亲的。接亲？对，县太爷，小人呢？本是天牢里的一名狱卒，杨大人在天牢的时候呢，小人对杨大人多有照顾，所以呢，杨大人感恩在心，临终之时就特意写下了这封遗书，愿意把他的女儿下嫁给我，所以此次呢，我是来带我的娘子一起回京的，还望知县大人成全。胡说八道，他才几岁？啊？不小了
，那信上写的清清楚楚、明明白白。不信的话，夫人你可以问谢大人啊。不错，信上是这么说的。虽然我那外甥女儿年纪还小，梅婿如此安排，未免有些莽撞。不过，梅婿一向率性。如此安排，倒也符合他的为人。这是他的临终遗言，本官也不好为傲。来人，请小姐来。嗯，他。姐姐，莲莲，不用怕，有姐姐在。我看谁敢欺负你。他是谁啊？这，就是我的外甥女瑶瑶。此去京城千里迢迢，你远道而来，未免有些乏了。不如就在我这府上歇息几日，我再安排你们上路啊。上路？这是要？多谢舅父大人成全。只不过，小的家中还有高堂需要奉养，归心似箭。小的这就携娘子回京。你是来提亲的呀？我本来以为他女儿是……呃，你打我主意是不是？哎，你听我跟你说，可老不死的，临死之前都不忘了给自己那个野种做个安排。兄长，可是这信上他他并没说他把这野种许配给他呀。你呀、啊，这就是他的精明之处了。想必他早听说过你的名声，知道从你这儿休想拿走五百两银子，所以才想先找到瑶瑶，却不想瑶瑶被三寿带回府来。他呢，又见我是本地的知县，想着有人可以为他撑腰，这才肯把信拿出来呀、啊。哼、嗯，他是没想到县太爷是我亲兄弟。所以他情急之下改了口，说是迎亲。不错，瑶瑶本就是你的眼中钉，有机会把她赶出府去，你当然求之不得。她呢，也能趁机逃过一劫。要不是我机灵，编了个什么迎亲的理由，那恃才如命的那个疯女人，说不定早就把我送到大牢了。倒霉死，千里迢迢赶到这儿来，却遇到这种事情。哎，你们俩还跟着我干嘛？你不会以为我真的要娶这个小姑娘吧？怎么可能啊！不能放她走。嗯，怎么？他是来送信，一个劲儿图那银子，银子没到手，他能善罢甘休？哎，遗书已在你我手中，他不甘心，又能怎样？兄长糊涂了，大明律规定三人成共。这老东西临死之前有没有把分割财产的事情跟别人说？这小野种现在在叶小天手里头，有没有另外的人知道要分财产的事情？你们俩总跟着我干嘛？谁要跟着你了？我是送瑶瑶回她姨娘家，不能再让她在杨家受罪了。哼，那这样最好了。那我就在此，祝二位姑娘一路顺风，万事如意。我先走了。为今之计，我们只有把他们干掉了。打死，打死他！打死以后往野外里一抛。武夷师傅，身份难辨，查去。哼，哪儿查去？
顺着我干嘛？我去京城，你们去铜仁，咱们不顺路。我不知道怎么去铜仁啊。难不成你还想让我送你们去铜仁啊？好呀。我欠你的。对呀、啊，是你把我们从杨虎带出来的，你得负责啊。嗯。行，行，我可以送你们去铜仁。给我五百两就行了，五百两，你穷疯了呀你、啊！你从我山下能搜出来一两银子也算你本事。好啊，那我搜了。干嘛？我是从家里逃婚逃出来的，没有钱啊。没钱还能逃婚？也可以啊，如果你没钱陪我的话。就把你自己陪我呗。我要是把他送到铜仁，你就把你自己陪给我，你就嫁给我当媳妇儿，怎么样？怎么这么变态啊？现在大家都喜欢逼婚嘛，我刚从家里逃婚逃出来，你又开始逼婚，要么给钱，要么给人。嗯、有没有第三种选择呀、啊？有。<笑>混蛋！那个是不是你们家管家呀、啊？嗯，就是他。那杨夫人果然视财如命，还想杀人灭口啊！杀人灭口？这些人没带寝具，不像是远亲，而且他们跑得这么拼命，根本不像是赶路。他们走的方向是往北，你说不是杀人灭口，还能是什么？跑路啊，不然等死啊！那你干嘛往西边走啊？哎，人家往北追，我不得绕路走啊？那既然你往西边走，不如你杀我们一场。<笑>哎，小天哥哥，干嘛？你答应给我做媳妇了？我们不聊这个，我们聊点钱的好不好？这样，你送瑶瑶到她姨娘家，我就给你五五五千两。什么人啊！话都不听的说完就走。哎，他不会真的走了吧？瑶瑶，我们怎么办啊？姐姐，你就嫁给他吧。那要不就嫁给他？燕未定，不许反悔哦。我们四条腿，追了这么久都追不上啊！两种可能啊，一种可能他们根本就没跑，另外一种可能就是我们追错方向了。这天南地北的，这么大，您说咱怎么找啊？听说瑶瑶她有个亲戚在贵州，如果他们不是往北跑的话，是到贵州去了。明天，我们往西追。真想占你便宜的话，我还用趁你睡着啊！你居然承认了
，真的是太不要脸了！秦先生，我我什么时候承认了？你不要脸！谁不要脸啊？姐姐，你昨天明明睡在那边的呀！你今天早上怎么跑到这边来了？是不是你自己滚到小天哥哥这里来的呀？哎，怎么回事？解释清楚啊！不可能，不是你把我拉过来的。就是你给我退过来，流氓！是啊，全世界都想害你。呀，去！哎，老子。啊？你有没有见过一对青年男女带着一个六七岁的小孩从这个村子经过呀？你画的<笑>太丑了，我<笑>问你有没有经过，没问你画的像不像。要说这画上这三个人呢，老汉绝对没见过，倒是见过一个美若天仙的小娘子，还有一位俊俏的书生，带着一个可爱的小丫头，过去了。说，朝哪个方向走了？<笑>不过，嗯、<笑>给他。啊！哎呦，我往前边去了，就一条道。站，上，站，站，站。哇，这里好热闹。哎，大叔，哎，我想打听一下，呃，贵州怎么走啊？啊，你们去贵州啊？除了这晃州城啊，往西走两里路，有一个岔路口，你们走左边那条。一直往南去，很快就进入贵州了。啊，好，谢谢你啊。哎，走吧。这眼看就到贵州了，我得赶紧找机会摆脱他，要不他真把我抓回去当媳妇儿怎么办？哎，那不是杨家的管家吗？我们俩不是一见钟情，第一眼谁都没看。到最后见分。